ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ജോലി നേടാനായാലും എക്സാമിന് പാസ്സാകാനാണെങ്കിലും എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളത് ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറേ ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരുപാട് ടൈം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ചിലർക്ക് കുറച്ച് ടൈമാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു നല്ല ആൻസർ പറയാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹൗ ടു സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് അതുകൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് പഠനത്തിൽ എങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതായത് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് നീഡ് ടു സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് യു ഗീവ് നിങ്ങൾ എത്ര മാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചിട്ട് പഠി അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാല് മണിക്കൂർ എടുത്ത് പഠിച്ചു അതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു എന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഈ നാല് മണിക്കൂർ പഠിച്ചതെങ്കിൽ ആ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി എത്ര മാത്രം അതിൽ നിന്ന് ഫലം കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് യു ഗീവ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചു എന്നല്ല എത്ര മണിക്കൂർ എഫക്റ്റ് ആയി പഠിച്ചു എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഞാൻ എട്ട് മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റു ചിലർ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി സമയമായിരിക്കും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിക്കും കൂടുതൽ മാർക്സ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അതിൽ വേറൊരു എന്താണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാവാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഓക്കെ സോ ഏതൊരു വർക്കും ചെയ്തു കഴിയുന്ന ഏതൊരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ടൈം എടുത്തു അത് ഇൻ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ടൈം എടുത്തു അത് ഗുണം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈം സ്പെൻഡിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടൈം സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ടൈം വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേറെ ടൈം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് അല്ല ഹൗസ് വൈഫുകൾക്കാണെങ്കിൽ വേറെ ടൈം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈം അവൈലബിൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈം സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ അല്ലെ ആസ് മച്ച് ആസ് യു പോസിബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അവൈലബിൾ ടൈം നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈം സ്പെൻഡ് ഈ വർക്ക് അക്കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം സ്പെൻഡ് ഗുണം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോക്കസ് ആണ് ഇതിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ യൂസ് ചെയ്തോളൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോക്കസിനാണ് എത്ര മാത്രം കൃത്യതയുടെ എത്ര മാത്രം സൂക്ഷ്മമായി നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധ നമ്മളതിൽ ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്നാണ് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് കാൾ ന്യൂ പോർട്ട് എഴുതിയ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ജോലിയും ഏതൊരു വർക്കും രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഡീപ്പ് വർക്കും ഉണ്ട് ഷാലോ വർക്കും ഉണ്ട് ഡീപ്പ് വർക്കും ഷാലോ വർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളൊരു ജോലി 
വേറെ പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാന്ന് വിചാരിക്കുക പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ബുക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേപ്പേഴ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വിത്ത് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല ഇത് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒരിതൊരു സ്കില്ല് തന്നെയാണ് ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെ റെയറായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണത് എല്ലാവരും മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലിരുന്നാണ് ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ഈ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്നുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഷാലോ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷാലോ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ആയിരിക്കുക അതിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇത് കമ്പാക്ട് ടു ദ വർക്ക് പിന്നെയും വർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അധികം ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് അധികം ജോലി കൊടുക്കാതെ അധികം ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ വർക്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പഠിത്താണെങ്കിൽ പഠിത്തം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് സ്റ്റഡിയുടെ സമയത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഷാലോ വർക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായ പഠനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീപ്പ് വർക്ക് എന്നുള്ള ആ സ്കില്ല് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് തരുന്നത് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതിലല്ല നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പഠിച്ചുള്ളെങ്കിൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ആ ടു അവേഴ്സ് ഞാൻ കഠിനമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൽ ഏക ഗ്രമായി തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡീപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ടാസ്കിങ് ആണ് സിംഗിൾ ടാസ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക അടുത്തത് സീറോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാസ്ക് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്ക് ബിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ടാസ്ക് ബി നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ബോൾ കളിക്കാൻ കളിക്കാൻ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പഠനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്നങ്ങ് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ഒരു പഴയ ടാസ്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതാണ് നല്ല എക്സാമ്പിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്
എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് അതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് സീറോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റൻസ് ഫോക്കസ് ഇൻറ്റൻസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെൻസ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലെൻസ് ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പേപ്പർ കത്തുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ പോക്ക പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പേപ്പർ കത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻറ്റൻസ് ആയ ഫോക്കസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് സീറോ ഡിസ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എക്സ്റ്റൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റൻസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവുകയല്ല വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിലേക്ക് ഈ ഫോക്കസിങ് ആ ഒരു ടൈം പിരി ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടണം അതായത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ കൂട്ടി വരണം നമ്മുടെ ആ സ്കില്ല് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വർക്ക് ഡീപ്ലി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇൻറ്റൻഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കൂടെ മാറിപ്പോയി ഇൻറ്റൻഷൻ മാത്രം പോരാ അതായത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ യു നീഡ് വിൽ പവർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കൂടി വേണം നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊരു അത് നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡീപ്ലി വർക്ക് ാണ് ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ ഡീപ്പ് വർക്കുകളാണ് ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊരു ഇച്ഛാശക്തി കൂടി വേണം മനസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു നാല് തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളാണ് പലരും അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൊണാസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് മൊണാസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സന്യാസിമാരുടെ രീതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എല്ലാ എല്ലാം ത്യജിച്ച് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി മേടിക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപേക്ഷിച്ചു സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ലഭിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അതിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാം ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് മൊണാസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് പഴയ പഴയ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ബൈ മോഡൽ അപ്രോച്ചാണ് ബൈ മോഡൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം പഠിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറി ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു അതായത് വേറൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഒരു റൂമിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈ മോഡൽ അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ ഹരി പോട്ട് എഴുതിയ അവർ ചെയ്ത ഒരു ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്നിട്ടാണ് അവർ ഹാരി പോട്ടർ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ സ്ഥലത്ത്
എപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുന്നുവോ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റൻസ്ലി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സാമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഒരു റൂമിലൊരു ടെൻ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സാം ടൈമിൽ തലേദിവസമാണെങ്കിൽ വളരെ ചൂട് പിടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾ അതായത് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങൾ നടന്നാലും നമ്മളൊരു ടൈം നമ്മൾ സ്ലോട്ടിൽ മാറിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ത്യജിച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് കുറച്ച് നാൾ മാറി എന്ന് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട ഒരു എട്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ റൂമിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഊണ് ഉറക്കവും എല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്ന് വർക്ക് ഉറക്കം വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആ ചെറിയ തന്നെ ഉറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പിലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിത്തമിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അവർ പഠിച്ച് വൺ അവർ അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകാം ജേർണലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ഫ്രീ ഫ്രീ ആക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വിൽ പവറിൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ ശക്തി കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എംബ്രൈസ് ബോഡം ബോഡം എംബ്രൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് നോക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കണം നോക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി വരുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ചെയ് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടിവലി നടക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യം അതുപോലെ എൻജോയ്മെൻറ്റും അത് രണ്ടും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നമ്മുടെ വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡിയിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിൽ പവറിൻ്റെ മസിൽ അത് സ്റ്റഡിക്കുള്ള ആ ഒരു ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റുഡൻസിന് അതിൽ നിന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരുപാടില്ല എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു പരിധി വരെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പം ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുപ്പത് ദിവസം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല എഫ് പി യൂസ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടം ഉണ്ടായോ അതോ അതിലും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതിനേക്കാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല എഫക്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയോ എനിക്ക് എൻ്റെ ടൈം യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ആ പറ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റിവ്യൂ സ്വയം ഒരു ചെക്കിങ് നടത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ആവശ്യം അത്രമാത്രം ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റിസേർച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പ